আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি রাসায়নিক সার এবং রাসায়নিক কীটনাশক নিয়ে বসেছি আজকে আপনাদেরকে এই রাসায়নিক সার এবং রাসায়নিক কীটনাশক নিয়ে সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আপনারা গাছ লাগানোর পরে অনেকেই এই রাস কী ধরনের রাসায়নিক সার ব্যবহার করবেন কি ধরনের কীটনাশক ইউজ করবেন কোন রোগে কোন ওষুধ এইসব নিয়ে অনেক চিন্তিত থাকেন তো আশা করি আমার আজকের এই ভিডিওটা দেখার পর আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না অর্থাৎ এই ভিডিওটা খুবই ইনফরমেটিভ একটা ভিডিও হতে যাচ্ছে আপনাদের জন্য একটু ধৈর্য নিয়ে আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখবেন অবশ্যই আপনাদের কাজে লাগবে দর্শক ফিরে আসলাম ইন্টার পরে দর্শক এবারে আমি হচ্ছে এক এক করে ওষুধগুলো আপনাদেরকে দেখাবো এবং কোনটার কি কাজ আমি একটু আপনাদেরকে খুবই সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব। তো দর্শক প্রথমেই আমি যে ওষুধটি দেখাবো সেটার নাম হচ্ছে ভার্টিমেক এটা একটি কীটনাশক এই ওষুধটার দাম হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা তো আপনার এই ওষুধটা কাজে লাগে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মাকড় থেকে আপনাদের মাকড় থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের যে পোকা আসছে সেগুলো যাতে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে সেই জন্য আপনারা এই ওষুধটা ব্যবহার করবেন আর এটা ব্যবহার করতে হবে এক মিলি পরিমাণ এক লিটার পানির সাথে মিশিয়ে সেটা আপনারা আপনাদের গাছে স্প্রে করতে পারবেন এই সবগুলো ওষুধ কোন নিয়মে ব্যবহার করবেন সেটা আমি বলে দিবো আমি একটু ওষুধগুলোর পরিচিতিটা আর একটু ব্যবহারের কিছু বিষয়ে কিছু বলে নিই যেমন এট ভার্টিমেকের পরে আপনারা যেটা ব্যবহার করবেন সেটা হচ্ছে ইন্দোফিল এম ফোর্টি ফাইভ এটা একটা ছত্রাকনাশক আর এই প্যাকেটটার দাম হচ্ছে এই ওষুধটার এটার ভিতরে একটা প্যাকেট আছে এটার দাম হচ্ছে একশো টাকা এটা এক গ্রাম পরিমাণে এক লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবেন যেহেতু এটা পাউডার জাতীয় একটা ওষুধ আচ্ছা এরপরে যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে লিটোসেন দর্শক এটা কিন্তু কোনো ওষুধ নয় এটা একটা ভিটামিন উদ্ভিদের জন্য যে ভিটামিন আছে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে এটা তো এই কীটনাশক ব্যবহার করার পর এই ভিটামিনের একটা ব্যবহারের দরকার আছে তো এই ভিটামিনটা কিভাবে ব্যবহার করবেন কতটুকু ব্যবহার করবেন সেটা বলি দর্শক এই ভিটামিনটা ছয় থেকে বারো লিটার পানিতে আপনারা হচ্ছে এক মিলি পরিমাণে দিয়ে তারপর সেটা গাছে স্প্রে করবেন আর এটার দাম হচ্ছে একশো আশি টাকা দর্শক এরপরে আমি কথা বলবো হচ্ছে ইমিটাফ নিয়ে এটা জাপ পোকার জন্য খুবই ভালো একটা ওষুধ আর এই ওষুধটা আপনারা হচ্ছে দশ লিটার পানিতে আড়াই মিলি দিয়ে তারপর সেটা ব্যবহার করবেন আপনাদের গাছে যদি জাপ পোকার আক্রমণ হয় তাহলে আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারেন আর যদি জাপ পোকার আক্রমণ না থাকে সে ক্ষেত্রে এই ওষুধটা মানে ব্যবহার করার দরকার নেই এই আগে যে তিনটা ওষুধের কথা বললাম শুধু এই তিনটা নিয়মিত ব্যবহার করলেই চলবে যদি আপনাদের গাছে জাপ পোকার আক্রমণ হয়ে যায় এবং সেটা বেশি পরিমাণে হয় তাহলেই আপনারা শুধুমাত্র এই মিটাফটা ব্যবহার করবেন আমি হচ্ছে রাসায়নিক কীটনাশকগুলোর কথা বললাম আমি অর্গানিক কীটনাশকের কথা বলবো তার আগে আমি এই সার এগুলো আপনারা কিভাবে ব্যবহার করবেন বা কতদিন গ্যাপে গ্যাপে ব্যবহার করবেন সেটা একটু আপনাদেরকে বলে দিতে চাই সর্বপ্রথম ধরেন আপনি মাসের শুরুতে একটা গাছে স্প্রে করবেন তো সর্বপ্রথম যেটা ব্যবহার করবেন সেটা হচ্ছে এই ভার্টিমেক নামের যে ওষুধটা এটা এটা একটা কীটনাশক এটা আপনি ধরেন আজকে ব্যবহার করলেন এটা ব্যবহার করার তিন দিন পরে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে ছত্রাকনাশকটা অর্থাৎ কীটনাশক দেওয়ার তিন দিন পরে আপনি ব্যবহার করলেন ছত্রাকনাশক ছত্রাকনাশক দেওয়ার সাত দিন পরে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে ভিটামিনটা এটা হচ্ছে একটা রেগুলার আপনারা প্রতি মাসে এইভাবে যদি এই নিয়মে স্প্রে করেন তাহলে আপনাদের গাছ ফুলে ফলে এবং চেহারায় সব দিক দিয়ে খুবই ভালো থাকবে অর্থাৎ আমি আবার একবার একটু রিপিট করি প্রথমে আমরা ব্যবহার করব ভার্টিমেক কীটনাশক তারপরে ব্যবহার করব তার তিন দিন পরে ব্যবহার করব ছত্রাকনাশক তার সাত দিন পরে আমরা ব্যবহার করব লিটোসেন যে ভিটামিনটা সেটা আর ইমেটাফটা হচ্ছে যদি আপনাদের গাছে জাপ পোকা হয় তাহলে এটা ব্যবহার করবে এবার আসে হচ্ছে দর্শক আমি রাসায়নিক কীটনাশক সবগুলোর কথা আপনাদেরকে বললাম এবার আমি বলি হচ্ছে একটু অর্গানিক কীটনাশকের ব্যাপারে দর্শক আমি এর আগে কিউ ফেরো বা ফেরোমন টোপ নিয়ে একটা ভিডিও করেছিলাম আই বাটনে আপনারা সবগুলো এখানে আমি যা যা নিয়ে কথা বলবো সবগুলোর বিস্তারিত ভিডিও আপনারা আই বাটনে পাবেন ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে সেখানে পাবেন তো এগুলো এই কিউ ফেরো বাট ফেরোমন টোপ নিয়ে আপনারা একটা পুরো পুরো ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন ফেরোমন টোপ হচ্ছে লাউ বা সবজি যে কোনো ধরনের সবজির মাছি পোকার যে আক্রমণ সেই প্রকার থেকে বাঁচার জন্য একদম অর্গানিক একটা ওয়ে তো একটা ছবি আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ছবি এই ছবিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফেরোমন টোপ টোপের যে বক্সটা এবং যে টোপটা সেটা তো এটা নিয়ে যে বিস্তারিত ভিডিও অবশ্যই আপনারা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে দেখে নেবেন 
এরপরে যেটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে নিম তেল আমার কাছে এখন নিম তেলও নাই আর নিমের পাতা দিয়ে যে বানানো ওষুধ সেটাও নাই নিমের পাতা দিয়ে আপনারা বাড়িতেই একটা ওষুধ বানায় নিতে পারেন যেমন এই নিমের পাতাটাকে যদি আপনারা পানিতে পানির মধ্যে একটা ডেকচিতে পানি নিয়ে তার মধ্যে পনেরো থেকে বিশ মিনিট একটু ফুটিয়ে নেন তারপরে সেই পানিটাকে আপনারা নিমের পাতা সহ চব্বিশ ঘন্টার জন্য রেখে দেন চব্বিশ ঘন্টা পরে আপনারা ওই নিমের পানিটা আপনারা গাছে ব্যবহার করতে পারবেন সেটা এক ধরনের কীটনাশক হিসাবে মানে কাজ করবে আর নিমের পাতার এই কীটনাশকটা আপনাদের প্রতি সপ্তাহে একবার গাছে ব্যবহার করতে হবে দর্শক নিমের পাতার যে পানির কথা বললাম নিমের পাতার পানির সাথে আপনারা লিকুইড সোপ অর্থাৎ আপনারা বাড়িতে ডিশ ওয়াশিং যে সোপগুলো ব্যবহার করেন ধরেন ভিম বা এই ধরনের যে ইয়াগুলো লিকুইড সোপগুলো ব্যবহার করেন নিমের পাতার সাথ নিমের পাতার পানিটার সাথে আপনারা ওই লিকুইড সোপ কিছু পরিমাণে মিশিয়ে সেটা যদি আপনাদের গাছে নিয়মিত মানে সাত দিন পর পর এই নিমের পাতার পানি অবশ্যই আপনাদেরকে সাত দিন পর পর স্প্রে করতে হবে তাহলে আপনাদের গাছে কোনো ধরনের রোগ পোকা মানে আক্রমণ করার চান্স পাবে না আচ্ছা এটা গেল আর আপনারা যদি বাজার থেকে নিম অয়েল কিনতে পারেন এখন অনেকেই অনলাইনে নিম অয়েল বিক্রি করে বা পাওয়া যায় আর কি অনলাইনে তো নিম অয়েলটা যদি আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে আপনারা এই নিম অয়েলটা এবং ওর ওটার সাথে এই লিকুইড সোপের কথা বললাম লিকুইড সোপটা মিলিয়ে আপনারা আপনাদের গাছে স্প্রে করতে পারেন তাহলে আপনাদের গাছে কোনো ধরনের পোকামাকড় আক্রমণ করতে পারবে না আচ্ছা দর্শক এ আমি তো কথা বলে নিলাম রাসায়নিক যত কীটনাশক আছে কীভাবে ব্যবহার করবেন এইগুলো নিয়ে আর আপনাদের যদি কোনো এইগুলোর পরিমাণ টরিমাণ নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকে প্রত্যেকটি ওষুধের গায়ে কী কি রোগের কারণে ব্যবহার করা যাবে এবং কতটুকু পরিমাণ ব্যবহার করবেন সব কিছু ডিটেলসে লেখা থাকে আপনারা সেটা দেখে দেখলে শিওর হয়ে যাবেন এবারে আমি কথা বলবো হচ্ছে রাসায়নিক সার নিয়ে আপনারা যারা আপনাদের বাগানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে চান তাদের জন্য প্রথমেই বলে নেব রাসায়নিক সারের ব্যাপারে এছাড়া আমি অর্গানিক সারের সার নিয়েও বলবো সেটাও আপনারা জানতে পারবেন সেটা বিষয়ে বিষয়ে তো প্রথমে আমি বলি হচ্ছে ইউরিয়া সারের কথা দর্শক আপনারা ইউরিয়া সবাই চেনেন এটা হচ্ছে ইউরিয়া সার ইউরিয়ার মূল উপাদান হচ্ছে নাইট্রোজেন ইউরিয়া সার মূলত গাছের ডাল পাতা নতুন কুশি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে ডাল পাতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এবং শিকড়ের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে তো ইউরিয়াটা আমাদের গাছের জন্য একদম এসেন্সিয়াল একটা জিনিস এটা আমাদের গাছের খাদ্য তালিকায় থাকতেই হবে এটা নিয়ে বিস্তারিত যদি জানতে চান আমার চ্যানেলে অনেকগুলো এটা এই প্রত্যেকটা সার নিয়ে ডিটেলস ভিডিও আছে এটার অভাবজনিত লক্ষণ বা এখন এবং এটার কি কারণে এটা প্রয়োজন সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত বলা আছে আপনারা দেখে নিতে পারবেন ডিসক্রিপশন বক্সের বক্সের লিঙ্ক পাবেন আই বাটনেও লিঙ্ক পাবেন তো দর্শক এটা হচ্ছে পটাশার পটাশের মূল উপাদান হচ্ছে পটাশিয়াম এটাও গাছের জন্য একদম এসেন্সিয়াল একটা জিনিস এটা না পেলে হবেই না গাছের খাদ্য তালিকায় এটা থাকতেই হবে এটা পটাশ মূলত গাছের ফুল ফুল ঝরা বা ফুল আনতে সহায়তা করে গাছের যে ফুল ঝরে যায় ফল ঝরে যায় সেটা পটাশের অভাবের কারণে অনেক সময় হয়ে থাকে আরও অনেকগুলো কাজ আছে পটাশের আপনারা বিস্তারিত ভিডিও আমার চ্যানেলে পাবেন দর্শক এরপরে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে টিএসপি দর্শক বাজারে দুই ধরনের টিএসপি পাওয়া যায় এটা হচ্ছে কালো টিএসপি আর একটা টিএসপি হচ্ছে সাদা তো টিএসপির মূল উপাদান হচ্ছে ফসফরাস এটাও গাছের জন্য একদম এসেন্সিয়াল একটা জিনিস এটা খাদ্য তালিকা অবশ্যই থাকতে হবে অর্থাৎ নাইট্রোজেন পটাশিয়াম এবং ফসফরাস এন পি কে আমরা যেটাকে বলতেছি এই তিনটা জিনিস আপনাদের গাছের খাদ্য তালিকায় থাকতেই হবে টিএসপি বা ফসফরাসের কাজ হচ্ছে গাছকে মজবুত করে এবং গাছের কাণ্ড মজবুত করবে গাছে ফুল ফল যে ধরাবে সেটাতেও সহায়তা করবে এবং পটাশ এবং ফসফরাস দুটাই মিলিতভাবে গাছের ফুল ফল ধরাবে এবং ফুল ফল ঝরা রোধ করবে ঠিক আছে আরও অনেকগুলো কাজ আছে যেটা আপনারা আমার বিস্তারিত ভিডিও দেখলে জানতে পারবে দর্শক এরপরে যে সারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ডিএপি তো আমাদের অনেকের ধারণা ডিএপি এক মিশ্র সার দর্শক আসলে তা নয় ডিএপি হচ্ছে টিএসপি এবং ইউরিয়ার মিশ্রিত একটা রূপ ডিএপির মধ্যে আপনাদের হচ্ছে ইউরিয়া থাকে এবং টিএসপি থাকে ডিএপিটা আমাদের গাছে একই সাথে বৃদ্ধি এবং ফল ফুল ধরাতে সহায়তা করে তো সব সময় ডিএপিটা যে ফল ফুল ফুল ফল ফুল ধরাতে সাহায্য করবে এমন না এটা নার্সারিওয়ালারা খুব ব্যবহার করে ডিএপিটা ইজিলি গাছে ফুল ফল ধরাতে পারে এটার মাধ্যমে তো শুধু এটা ব্যবহার করলে হবে না আপনাদের এই তিনটার দিকেও একটু খেয়াল দিতে হবে কারণ ডিএপির মধ্যে এই তিনটা উপাদান একসাথে নেই যেমন পটাশটা নেই আচ্ছা এই গেল আপনাদের প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল সার এবার আমি একটা সারের ব্যাপারে কথা বলবো সেটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে মিশ্র এই মিশ্র সারের মধ্যে নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশ সব এবং সালফার সব কয়েকটি আইটেম বিদ্যমান আছে আমি আপনারা এখানে একটা ছবি দেখতে পারবেন সেই ছবির মধ্যে পার্সেন্টেজগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সারটার মধ্যে নাইট্রোজেন আছে এইট পার্সেন্ট পটাশ
বেশি আছে অর্থাৎ এই সারটা আমাদের গাছের ফুল ফল ধরাতে সাহায্য করবে পাশাপাশি গাছের নাইট্রোজেন এবং সালফারের যে চাহিদা সেটাও পূরণ করবে এই সারটাকে আমরা এনপিকেএস বলতে এনপিকেএস বলতে পারি অর্থাৎ গাছের প্রয়োজনীয় যে সকল উপাদান দরকার সবগুলো এই সারটার মধ্যে রয়েছে আচ্ছা এই গেল রাসায়নিক সারের ব্যাপারে এবার আসি অর্গানিক আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করবেন রাসায়নিক সারের ব্যাপারে বললেন কিন্তু অর্গানিক সারের কথা বললেন না কেন দর্শক সেজন্য আমি অর্গানিক সারের কথাও আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই অর্গানিক সার হিসেবে আপনারা আপনাদের বাগানে ব্যবহার করতে পারেন আপনাদের যে কিচেন ওয়েস্ট সেই কিচেন ওয়েস্ট দিয়ে বানানো যে কম্পোস্ট সেটা কম্পোস্টটা এটা দুইভাবে আপনারা এই কম্পোস্টটা বানাতে পারবেন একটা মাটির সাথে মিশিয়ে সেটাকে পচিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করতে পারবেন অথবা কিচেন ওয়েস্টগুলোকে পানির মধ্যে ভিজিয়ে সেই পানিটাকে তরল কম্পোস্ট সার হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন এটা নিয়ে বিস্তারিত ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে আপনারা দেখে নিতে পারেন এরপরে আমি বলবো হচ্ছে সরিষার খোল নিয়ে সরিষার খোলের মধ্যে সব ধরনের পুষ্টি উপাদানগুলো প্রয়োজন সব ধরনের পুষ্টি উপাদান সরিষার খোলের মধ্যে রয়েছে সরিষার খোলের মধ্যে নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়াম সবগুলো রয়েছে পাশাপাশি অনেক ধরনের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্স যেগুলো দরকার ম্যাঙ্গানিস সালফার আয়রন যা যা দরকার সবগুলোই সরিষার খোলের মধ্যে রয়েছে অল্প পরিমাণে তো সেটাও আপনারা আপনাদের গাছে নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনারা খুবই ভালো ফলন পাবেন সরিষার খোলের কীভাবে আপনারা সার তৈরি করবেন সেটা নিয়েও বিস্তারিত ভিডিও আসে সেটা লিঙ্কও দেওয়া থাকবে আপনারা সেই ভিডিওটা দেখে নিতে পারবেন তো দর্শক এই ছিল রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক নিয়ে আমার একটা ওভারঅল ভিডিও বলতে পারেন এটাকে তো আশা করি আপনারা সবগুলো বিষয় নিয়ে ক্লিয়ার হয়েছেন আর যদি তারপরেও কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব অবশ্যই আমি চাই যে এই ভিডিওটা আপনাদের উপকার করুক এবং আমি এটা আশা করব যে আপনাদের উপকার হওয়ার পাশাপাশি অন্যদের উপকার হোক আপনারা সেই জন্য ভিডিওটা শেয়ার করতে ভুলবেন না তো আমার জন্য দোয়া করবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম